ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மது அருந்துவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது மதுவால் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிறது அதிக அளவில் புதிய குடி நோயாளிகள் உருவாகும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் மாறியிருக்கிறது இந்த சூழலில் இந்தியாவில் மது அருந்துவோர் குறித்த ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியுள்ளது ஜெர்மனியில் உள்ள டியு டிரெஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை நடத்தப்பட்ட அந்த ஆய்வில் மது அருந்துவோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தெட்டு சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது இது மேலும் அந்த ஆய்வின் முடிவில் மதுவுக்கு அடிமையானவர்களை இருநூறு வகையான நோய்கள் தாக்கும் அபாயம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தகவல் லான்சன்ட் ஆங்கில இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஒரு காலத்தில் மது குடிப்பவர்களை ஒதுக்கி வைத்து வாழ்ந்த சமூகம் நம்முடையது இன்று நம் மது அருந்துவது தவறல்ல என்ற மனோபாவம் வளர்ந்து விட்டது பள்ளி மாணவர்களோட மது கடைக்கு சென்று எவ்வித அச்சமும் இல்லாமல் புட்டிகளை வாங்கும் அவலம் இங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கொண்டாடுவதற்கும் கூடி பிரிவதற்கும் மட்டுமே உலகம் முழுவதும் மது குடிக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே குடி என்பது நோயாக மாறி இருக்கிறது சிறு வயதிலேயே பலமிழந்து உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு ஏராளமானோர் மருத்துவமனையில் கிடக்கிறார்கள் மது பழக்கத்தால் கல்லீரல் கணையம் போன்ற உடல் உறுப்புகள் கெட்டு போகும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அது தவிர நிறைய உளவியல் பிரச்சனைகள் மது குடிப்போர் சந்திக்கிறார்கள் அது குறித்து போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை மது அருந்துவதால் ஆல்கஹால் இன்டியூஸ்டு சைக்காட்டிக் டிஸ்ஆர்டர் என்ற மனப்புரல்வு நோய் ஏற்படுகிறது மனப்புரல்வு என்பதை பித்து பிடித்தாற் போல் என்றும் குறிப்பிடலாம் அதாவது காதில் மாய குரல்கள் கேட்பது போல் தன்னை யாரோ கத்தியால் குத்துவதோ வெட்டவோ வருவது போன்ற மாய பிம்பங்கள் தோன்றுவது தனக்கு யாரோ செய்வினை அல்லது சூனியம் பயித்து விட்டது போல் நினைப்பது பிறர் தன்னை பற்றியே பேசுவதாக நினைப்பது போன்ற பல்வேறு மனநிலைக்கு ஆளாவார்கள் இதனால் தான் தற்கொலை செய்து கொள்வது கொலை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் மது பழக்கம் உள்ள சிலர் தன்னுடைய மனைவி மீது சந்தேகப்படுவார்கள் இதன் விளைவாக இருவருக்கும் இடையே பிரச்சனைகள் உருவாக்கி அது கடைசியில் விவாகரத்தில் முடியும் சமீப காலமாக ஆல்கஹால் இன்ஸ்டியூட் சைக்காட்டி டிஸ்ஆர்டர் பாதிப்பு தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது தொடர்ச்சியாக மது அருந்துவதால் நரம்பியல் கோளாறுகள் கைகால் தளர்ந்து போவது கால் எரிச்சல் எரக்டைஸ் டிஸ்பங்ஷன் என்ற ஆண்மை கோளாறு போன்றவை ஏற்படும் சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் என்பது மது பழக்கம் உள்ளவர்கள் பரவலாக காணப்படும் கல்லீரல் நோய் இது மட்டுமின்றி பார்வை கோளாறுகள் உடல் பருமன் மற்றும் சர்க்கரை நோய் இரத்த அழுத்தம் வயிற்றுப்புண் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன மது அருந்துவதால் உணவு குழாய் முழுவதும் பாதிக்கப்படும் சிலர் நீண்ட நாள் மது அருந்தாமல் இருப்பார்கள் திடீரென இரண்டு மூன்று நாட்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மருந்து அருந்துவார்கள் இதனால் கணையம் வளர்ச்சிக்குள்ளாக்கி அக்யூட் பேங்கிரிஷ் பேங்கிரியாட்டிஸ்ட் என்ற நிலைக்கு போய் மரணம் கூட சம்பவிக்கலாம் மிதமிஞ்சிய மது பழக்கத்தால் கிரானிக் பேங்கிரியாட்டிஸ்ட் என்னும் நிலைக்கு சென்று அடி வயிற்றில் வலி ஏற்படுவது அதுவே தான் மதுக்கள மது பழக்கத்தை குடிநோய் என்கிறோம் இன்றைய வாழ்க்கை சூழல் மன அழுத்தம் நிறைந்ததாக மாறி இருக்கிறது பொருளாதார சிக்கல் நிலையற்ற அரசியல் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் பனிச்சுமை போன்றவையும் அதிகரித்திருக்கின்றன எனவே அவற்றை எதிர்கொள்ள மது பழக்கம் நல்லது என்றும் அது ஆஸ்வாசப்படுத்தும் என்றும் தவறாக கற்பிக்கப்படுகின்றன இதனால் இளைஞர்கள் முதல் நடுத்தர வயதினர் வரை பலரும் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாக கிடக்கின்றன அலுவலகத்திலிருந்து வீடு திரும்பும் இளைஞர்கள் தன்னுடைய கழுத்து பட்டியை கூட கலட்டாமல் மது கூடங்களில் மது அருந்துவதை சென்னை போன்ற பல நகரங்களில் பார்க்க முடிகிறது சென்னை பெங்களூரு மும்பை கொல்கத்தா டெல்லி என மாநகரங்களில் உள்ள பப்புகள் பார்கள் எல்லாம் நிரம்பி வழிகின்றன பணத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் நாளைக்கு காலைக்குள் இந்த உலகம் அழிந்துவிடும் எதற்கு அதற்குள் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து விட வேண்டும் என்பது போல் மதுவை வெறித்தனமாக குடிக்கிறார்கள் அதே போல சோசியல் ட்ரிங்க்ஸ் ஈடு ஈடுபடும் எல்லோரும் குடிநோயை நோயாளியாக மாறிவிடுவதில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கல்லூரி மாணவர்கள் பத்து பேரிடம் மது பழக்கம் அறிவோமானால் அதில் ஆறு பேர் தப்பித்து விடுவார்கள் ஆனால் நான்கு பேர் தீவிர மது பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி விடுவார்கள் சுமார் முப்பத்து ஐந்து வயதிலிருந்து நாற்பது வயதுக்குள் எல்லா வகையான உடல்நல பிரச்சனைகளும் ஆளாகிவிடும் சில நேரங்களில் மது பழக்கம் என்பது மரப்பணுக்களாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மூன்று தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்கள் குடிநோயாளியாக இருந்தால் அடுத்த தலைமுறைக்கு அது பரவும் என்ற தியரி உண்டு அதனால் முன்னோர் மதுவுக்கு அடிமையாக இருந்தால் அடுத்த தலைமுறையினர் மதுவிலிருந்து விலகி இருப்பதே நல்லது ஒரே நாளில் ஒருவரால் மது பழக்கத்தை கைவிட முடியாது மது பழக்கத்தால் ஒருவரையும் மீட்க நீண்ட கால சிகிச்சை தேவைப்படும் ஆட்ககாலில் வித்ராவல் சின்ட்ரோம் என்று ஒன்று உள்ளது அது குடிநோயாளி மதுவை நிறுத்தினால் அவருக்கு கைகால்கள் நடுங்க ஆரம்பிக்கும் குழப்பமான மனநிலை ஏற்பதுடன் வியர்த்து கொட்டும் உறக்கம் பெறாது இதனால் அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியது அவசியம் மதுவுக்கு அடிமையானவர்களை மீட்கும் விதமாக சிகிச்சை மையங்கள் அரசு கூடுதலாக திறக்க வேண்டும் அதற்குரிய மருத்துவர்களை அதிகமாக நியமிக்க வேண்டியது அவசியம் மதுவினால் கிடைக்கும் வருமானத்தில் ஒரு சிறு சதவீதத்தை மதுவுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பயன்படுத்த வேண்டும் மாவட்டம் நகரந்தோறும் போர்க்கால அடிப்படையில் சிகிச்சை மையங்கள் தொடங்கினால் மதுவை கைவிட நினைக்கும் பலரும் இத்தகைய மையங்களை நாடி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு மது பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்களில்
இதனால் இளைய தலைமுறை மதுவை சுவைக்காமல் நாம் காப்பாற்றி விடலாம் வெட்டுக்கு மேலாக தனி மனித ஒழுக்கம் அவசியமானது தமிழகத்தை எய்ட்ஸ் நோய் அச்சுறுத்திய பொது தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வு பிரசாரங்கள் மூலம் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தோம் அதே போல மிகப்பெரிய பிரசாரங்கள் உதவிக்குழுக்கள் அமைப்பது மருத்துவர்களை ஒருங்கிணைப்பது மாநாடுகளை நடத்துவது என தொடர்ச்சியாக செயல்பாடுகள் மூலம் சமூகத்தில் மதுவுக்கு எதிரான மாற்றத்தை கொண்டு வர அரசால் மட்டுமே முடியும் செய்வார்களா மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்